పెద్దపేగులోని పురీషా ప్రాంతంలో ఎదురయ్యే సమస్యే అల్సరేటివ్ కొలైటిస్ ఏ వయసులోనైనా వచ్చే ఈ సమస్య వల్ల పేగులో ఇన్ఫెక్షన్లు వ్యాప్తి చెంది అనేక సమస్యలు సృష్టిస్తాయి ఎక్కువగా జన్యుపరమైన కారణాల వల్ల ఎదురయ్యే అల్సరేటివ్ కొలైటిస్ ఒక్కోసారి ఆపరేషన్ వరకు దారి తీయొచ్చు ఈ సమస్య రావటానికి కారణాలేంటి లక్షణాలేంటి బయటపడే మార్గాలేంటో తెలుసుకుందామా మనిషి శరీర పోషణకు కీలకమైనది జీర్ణ వ్యవస్థ మనం తీసుకునే ఆహారం ఎక్కడే జీర్ణమై శక్తిగా మారి శరీరానికి అందుతుంది అలాంటి జీర్ణ వ్యవస్థకు ఏర్పడే సమస్యల్లో అల్సరేటివ్ కొలైటిస్ ఒకటి నోటితో నమిలి మింగిన ఆహారం అన్నవాహిక ద్వారా నేరుగా జీర్ణాశయంలోకి చేరుతుంది జీర్ణాశయం దాన్ని జీర్ణ రసాలతో కలిపి బాగా చిలుకుతుంది అలా జావలా మారిన ఆహారం గంట నుంచి గంటన్నర లోపు చిన్న ప్రేగుల్లోకి ప్రవేశిస్తుంది అక్కడ ఆహారంలోని పోషకాలను శరీరం గ్రహించి రక్తంలోకి చేరవేస్తుంది ఇలా దాదాపు నాలుగు గంటల పాటు ఇక్కడ జరిగే జీర్ణ ప్రక్రియే శరీరానికి ఆధారం అలాంటి చోట వాపు పూత పుండ్ల సమస్య ఎదురైందంటే శరీరానికి అందే పోషణ దాదాపు నిలిచిపోయినట్లే ఇలాంటి సమస్యలని ఇన్ఫ్లమేటరీ బవల్ డిసీజెస్ గా వ్యవహరిస్తారు వీటిల్లో ప్రధానంగా చెప్పుకోవలసిన వాటిలో అల్సరేటివ్ కొలైటిస్ కూడా ఒకటి పెద్ద పేగుకొచ్చే ఈ సమస్య పేగులో వాపు పూతతో పాటు పుండ్లతోనూ వేధిస్తుంది ఈ సమస్య ఎదురవడానికి పూర్తి కారణాన్ని చెప్పలేం ఒక్కొక్కరిలో ఒక్కో కారణం ఈ సమస్యకు దారితీస్తుంది పొగతాగడం కొన్ని రకాల పాల ఉత్పత్తులు తీసుకోవడం మహిళల్లో ప్రసవం తర్వాత వచ్చే హార్మోన్ల అసమతుల్యత శరీరంలో వ్యాధి నిరోధక శక్తి తిరోగమనం చెందడం లాంటి కారణాల వల్ల ఈ సమస్య ఎదురయ్యే ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇది ఏ వయసు వారికైనా ఎప్పుడైనా ఎవరికైనా రావచ్చు అల్సరేటివ్ కొలైటిస్ అనేది పెద్ద పేగుకు సంబంధించిన ఒక వ్యాధి అనమాట ఇందులో ఏమవుతుందంటే పెద్ద పేగులో అంత పూతలాగా అల్సర్స్ లాగా ఉంటుంది అనమాట దీనికి రకరకాల కారణాలు పలానా ఖచ్చితమైన కారణమని ఇప్పటి వరకు సైన్స్ కూడా దీనికి చెప్పలేకపోయింది కానీ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్ జెనెటిక్ ఫ్యాక్టర్స్ అండ్ కొన్నిసార్లు మనం తీసుకునే ఆహారం బట్టి ఇది మేనిఫెస్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది అనమాట ఎస్పెషల్లీ జెనెటిక్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే జన్యుపరమైన కారణాల వల్ల అల్సరేటివ్ కొలైటిస్ అనేది వచ్చే ఆస్కారం ఉంటుంది ఎస్పెషల్లీ రెండో దశకంలో అంటే ఇరవై నుంచి ముప్పై సంవత్సరాలు ఉన్న వయసు వల్లలో ఇది అధికంగా రావచ్చు దీనికి వచ్చే సిమ్టమ్స్ ఏమిటి అంటే ముందుగా లూజ్ మోషన్స్ రావడము అందులో బ్లడ్ తో పాటు రావడము కొద్ది కొద్దిగా మోషన్ అధిక సార్లు రావడము పైగా కడుపు నొప్పి కొన్నిసార్లు ఎక్కువగా తీవ్రత పెరిగితే జ్వరం రావడము తర్వాత డిహైడ్రేషన్ అవ్వడము ఇట్లాంటివి కొన్ని సిమ్టమ్స్ అనేవి దీంట్లో చూస్తూ ఉంటాం అనమాట సో చాలా మంది ఏంటంటే లూజ్ మోషన్స్ అవుతున్నాయి అనేసరికి దాన్ని నెగ్లెక్ట్ చేసి మామూలు వైద్యం అది తీసుకుంటూ ఉంటుంటారు అదే ఒకసారి సారి బ్లడ్ గనక మొదలవుతే ఖచ్చితంగా డాక్టర్ దగ్గరికి వచ్చి చూపించుకొని ప్రాబ్లం ఏంటి అనేది కరెక్ట్ గా డయాగ్నోసిస్ చేసుకుంటే దీన్ని అర్లీగా గుర్తుపట్టడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది ఎందుకంటే దీది డిలేడ్ డయాగ్నోసిస్ అవుతే దీని ట్రీట్మెంట్ కూడా కష్టం అవుతుంది అధిక కాంప్లికేషన్స్ వస్తాయి అర్లీగా డయాగ్నోసిస్ అవుతే మాత్రము ట్రీట్మెంట్ కి బాగా రెస్పాండ్ అవుతుంది అనమాట అల్సరేటివ్ కొలైటిస్ వచ్చిన వారిలో వ్యాధి నిరోధక శక్తి తగ్గిపోతుంది ఫలితంగా క్రిములు విజృంభించి సమస్యలు తెచ్చి పెడతాయి ఈ సమస్యలకు తోడు మానసిక ఒత్తిడి ఇతర అనారోగ్యకరమైన అలవాట్లు తోడైతే ఈ సమస్యలు మరింత పెరుగుతాయి అల్సరేటివ్ కొలైటిస్ ను వ్యాధి విస్తృతిని బట్టి అనేక రకాలుగా చెప్పవచ్చు ఎనీమాకు అందే విధంగా ఉంటే డిస్టల్ కొలైటిస్ గా దాన్ని దాటి విస్తరిస్తే ఎక్సుటెన్సు కొలైటిస్ గా కేవలం పురీషానికి పరిమితమైతే ప్రోక్టిటిస్ అని పురీషాన్ని దాటి కొంతమేర పెద్ద పేగులో విస్తరిస్తే ప్రొక్టోసిగ్మాయిడైటిస్ అని రక్తపు డయేరియా కనిపిస్తే పాన్ కొలైటిస్ అని దాదాపు ముప్పై రకాలుగా విభజిస్తారు ఇందులో కొన్ని చాలా అరుదైనవిగా కనిపించేవి కానీ చాలా ప్రమాదకరమైనవి ఈ వ్యాధి లక్షణాలు క్రమంగా తలెత్తవచ్చు లేదా ఒకేసారి బయటపడవచ్చు కడుపులో తీవ్రమైన నొప్పి కడుపులో శబ్దాలు మలంలో రక్తం జ్వరం రావడం వాంతులు విరేచనాలు వంటి అనేక లక్షణాలు అల్సరేటివ్ కొలైటిస్ వల్ల ఏర్పడతాయి ఇందులో మనం డయాగ్నోసిస్ వచ్చేసరికి కొలనోస్కోపీ అనే పరీక్ష ద్వారా దీన్ని బయాప్సీ తీసి ఖచ్చితమైన డయాగ్నోసిస్ అనేది చేయగలం సో దీనికి ట్రీట్మెంట్ వచ్చేసరికి అధిక రక్తస్రావం అవుతే కనుక బ్లడ్ రీప్లేస్మెంట్ కూడా చేయాల్సి వస్తుంది ఇది కాకుండా కొన్ని యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ డ్రగ్స్ ఉంటాయి అవి ఇవ్వడము తీవ్రంగా ఉన్న దశలో స్టీరాయిడ్స్ ఇవ్వడం కూడా ఇవ్వాల్సి వస్తుంది దీన్ని మూడుగా డివైడ్ చేస్తాము మైల్డ్ అల్సరేటివ్ కొలైటిస్ మోడరేట్ అల్సరేటివ్ కొలైటిస్ సివియర్ అల్సరేటివ్ కొలైటిస్ అని మైల్డ్ అల్సరేటివ్ కొలైటిస్ వాళ్ళకి అడ్మిషన్ అవసరం ఉండదు కేవలం
ఓరల్ మెడికేషన్స్ ద్వారా చాలా వరకు దీన్ని ట్రీట్ చేయగలం సో ఉట్టి పెద్ద పేగు చివరి భాగంలోనే ఉంటే దీనికి స్టీరాయిడ్ ఎనీమాస్ అని కానీ లేదా అంటే మెసకాల్ ఎనీమాస్ అని కొన్ని లోకల్ గా ఇచ్చే మెడికేషన్స్ ఉంటాయి సివియర్ అల్సరేటివ్ కోలైటిస్ లో ఐవీ స్టీరాయిడ్స్ ఇవ్వడం అనేది ఫస్ట్ లైన్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ అనమాట ఐవీ స్టీరాయిడ్స్ కూడా రెస్పాండ్ అవ్వకపోతే కొన్నిసార్లు ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పేషెంట్స్ లో సర్జరీ కూడా చేయాల్సిన అవసరం రావచ్చు అనమాట ఖచ్చితమైన కారణాల వల్ల ఇది వస్తుందని చెప్పలేము కాబట్టి దీనికి ఖచ్చితమైన ప్రికాషనరీ మెజర్స్ అని కూడా ఏమీ లేదు కానీ ఒక ఫ్యామిలీలో ఒక పేషెంట్ కి ఎవరికన్నా అల్సరేటివ్ కోలైటిస్ డయాగ్నోసిస్ అవుతే జన్యుపరమైన కారణాల వల్ల ద్వారా రావచ్చు వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో ఎవరికన్నా వచ్చే ఆస్కారం కూడా ఉంది కాబట్టి ఇంకెవరికన్నా ఇట్లాంటి సిమ్టమ్స్ తో కనుక బాధపడుతుంటే ఇమీడియట్ గా వాళ్ళని కూడా అల్సరేటివ్ కోలైటిస్ కోసం మనం టెస్ట్ చేసుకుని వాళ్ళకి అది ఉందా లేదా అనేది రూల్ అవుట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అనమాట అల్సరేటివ్ కోలైటిస్ ను ప్రాథమిక దశలోనే గుర్తించి చికిత్స తీసుకోవాలి లేకపోతే ఇది ఇతర అనేక వ్యాధులకు దారితీయవచ్చు కొన్ని సమయాల్లో మలంలో రక్తం గడ్డలు గడ్డలుగా పడడం పెద్ద పీగుకి రంధ్రం పడడం లాంటి సమస్యలు ఏర్పడి తీవ్ర డిహైడ్రేషన్ కు దారితీస్తుంది కొన్ని మార్లు కాలేయంలో సమస్యలకు దారితీయవచ్చు ఈ సమస్య పూర్తిగా నయం కావడం కష్టం ముఖ్యంగా దీనికి సంబంధించి ఆహారంలో జాగ్రత్తలు పాటించడం ముఖ్యం ఏ ఏ ఆహార పదార్థాలు తింటే సమస్య వస్తుందో గుర్తించి వాటికి దూరంగా ఉండడం మేలు ముఖ్యంగా ఎక్కువ మందిలో కొవ్వు పదార్థాలు మానేయడం వల్ల ఈ సమస్య తగ్గుముఖం పడుతుంది చూసారుగా అల్సరేటివ్ కొలైటిస్ సమస్య నుంచి బయటపడే మార్గాల గురించి దీని పట్ల అవగాహన కలిగి ఉండటం ద్వారా ప్రారంభంలోనే ఈ సమస్యను గుర్తించి బయటపడడం సులభమవుతుంది